হ্যালো বন্ধুরা সঙ্গীতাজ প্যাশনে আপনাদের সকলকে আবারও স্বাগতম আমি সঙ্গীতা আজকে যে রেসিপিটা নিয়ে এসেছি তার নাম হলো চিংড়ি মাছের মালাইকারি খুব সহজভাবে এটা করে দেখিয়েছি চিংড়ি মাছের মালাইকারিটা একটা ট্রেডিশনাল রান্না গরম গরম ভাতের সাথে অসাধারণ তো দেখে নেওয়া যাক চিংড়ি মাছের মালাইকারি করতে আমার কি কি লাগছে এখানে দেখুন আমি মাঝারি সাইজের পাঁচটা চিংড়ি মাছ নিয়েছি নিয়েছি এখানে পেঁয়াজ আদা রসুন আর কাঁচা লঙ্কা বাটা নিয়েছি টমেটো বাটা নিয়েছি নারকেলের দুধ আর এখানে নিয়েছি কাজু বাদাম বাটা অল্প করে নিয়েছি নুন নিয়েছি হলুদ গুঁড়ো চিনি কাশ্মীরি লঙ্কার গুঁড়ো এখানে দেখুন নিয়েছি কালো জিরে তেজপাতা শুকনো লঙ্কা আর গোটা গরম মশলাটা থেতো করে আর একটু ঘি নিয়েছি আর অবশ্যই একটু সর্ষের তেল লাগবে কেউ চাইলে শুধু ঘিতেও করতে পারেন তো দেখে নেওয়া যাক প্রথমে দেখুন কড়াইটা বসিয়ে দিয়েছি কড়াইটা বসানোর পরে আমি প্রথমে দিয়ে দেবো সর্ষের তেলটা একটু সর্ষের তেল দেবো জাস্ট মাছগুলোকে ভেজে নেওয়ার জন্য সর্ষের তেলটা দেখুন আমার গরম হয়ে গেছে যখন গরম হয়ে যাবে তখন চিংড়ি মাছগুলো একে একে এর মধ্যে দিয়ে দেবো চিংড়ি মাছ খুব তাড়াতাড়ি রান্না হয়ে যায় এটাকে বেশি ভাজার একদম প্রয়োজন নেই খুব তাড়াতাড়ি সেদ্ধ হয়ে যাবে মাছটা দেখুন এপিট ওপিট করে ভেজে নিলে পরে এটা তৈরি হয়ে যাবে চিংড়ি মাছটা দেখুন আমার ভাজা ভাজা হয়ে এসেছে এরপর এটাকে আমি তুলে নেব পাঁচটা আমি ছোটো ছোটো সাইজের মাঝারি সাইজের চিংড়ি মাছ নিয়েছি এটাকে এরপর এখান থেকে তুলে নেব দেখুন আস্তে আস্তে করে তুলে নিচ্ছি তুলে নেওয়ার পর যে তেলটা ছিল সে তেলটার মধ্যে গাওয়া ঘিটা দিয়ে দেবো অল্প গাওয়া ঘিটা দিয়ে দিলাম এরপর দিয়ে দেবো প্রথমে কালো জিরেটা ফোড়ন দিয়ে দিলাম কালো জিরে তেজপাতা শুকনো লঙ্কা আর গোটা গরম মশলা যে থেতো করে রেখেছিলাম সেইটা এগুলো দিয়ে দিয়েছি দেখুন একটু ইয়ে হয়ে গেছে ঠিক হয়ে গেছে এরপর দিয়ে দেবো পেঁয়াজ রসুন আদার কাঁচা লঙ্কা বাটাটা দিয়ে দেবো টমেটো বাটাটা টমেটো বাটাটা দিয়ে দিলাম এর মধ্যে দিয়ে দেবো নুন হলুদ গুঁড়ো হলুদ গুঁড়োটাও দিয়ে দিলাম এর মধ্যে এরপরে দেখুন দিয়ে দেবো চিনিটা একটু সামান্য চিনিটা আমি বেশি নিয়েছি মালাইকারি একটু মিষ্টি মিষ্টি খেতেই ভালো লাগে তো নিজের মতন করে দিয়ে দেবেন আর একটু কাশ্মীরি লঙ্কার গুঁড়ো দিয়েছি এরপরে এটাকে একটু ভালো করে কষাবো কষাবো একটু তেল ছাড়া ছাড়া যখন হবে দেখুন একটু ভালো করে হালকা করে কষিয়ে নিচ্ছে একটু তেল ছাড়া ছাড়া হয়ে যাক মশলাটা ভাজা ভাজা হয়ে যাবে মশলাটা ভাজা ভাজা হওয়ার সময় প্রথমে আমি দিয়ে দেবো কাজু বাদাম বাটাটা কাজু বাদাম বাটাটা দিয়ে দিলাম কাজু বাদাম বাটাটা দেওয়ার পরে দিয়ে দেবো নারকেলের দুধটা নারকেলের দুধটাও একটু সামান্য বেশি পরিমাণে নিয়েছি আমি নারকেলের দুধটাও দিয়ে দেবো এরপর এটা আর একটা বেশ ভালো রকম একটা গ্রেভি তৈরি হয়ে যাবে দেখুন একটু থিকনেস চলে আসবে যখন মোটামুটি দেখুন গ্রেভি হয়ে গেছে ফুটছে এ অবস্থায় চিংড়ি মাছগুলোকে একে একে এর মধ্যে দিয়ে দেবো চিংড়ি মাছগুলোকে দিয়ে দিলাম এর মধ্যে দেখুন পাঁচটা চিংড়ি মাছ আছে আমি এর মধ্যে দিয়ে দিলাম এরপর আবারও দেখুন ফুটে উঠেছে এটা আমার রান্নাটা তৈরি হয়ে গিয়েছে এরপর আমি এটাকে একটা বাটিতে সার্ভ করে দেবো দেখুন এটা হয়ে গেছে দেখুন আমার তৈরি হয়ে গেছে চিংড়ি মাছের মালাইকারিটা দেখতে ভালোই লাগছে আর খেতে সত্যিই খুবই ভালো ট্রেডিশনাল রান্না এটা রোজ রোজ খাওয়ার তো অবশ্যই নয় একটু রিচ রান্না যদিও মাঝে মধ্যে অবশ্যই বাড়িতে বানিয়ে খেতে পারেন খুবই সহজভাবে এটা তৈরি হয়ে যায় খুব তাড়াতাড়িও হয়ে যায় আর চিংড়ি মাছ এমনিতে একটু খুব তাড়াতাড়ি রান্না হয়ে যায় তো অবশ্যই আমার এই ভিডিওটি যদি ভালো লাগে লাইক করবেন শেয়ার করবেন আর চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন ধন্যবাদ আমার এই ভিডিওটি দেখার জন্য